아, 안녕하세요 마이브입니다 오늘은 더 인플루언서에 제가 출연했던 부분 리뷰를 해보려고 해요 드디어 리뷰를 할수 있는 날이 왔어 이것 때문에 엠바고가 너무 힘들었거든 물론 엠바고가 지금 다 풀린 건 아니지 아직 사화까지 밖에 안 나왔고 사화가 더 남았으니까 나는 아직 살아있고 생각보다 내 분량이 많더라고 그런데도 촬영했던 시간이 너무 길어가지고 할 말이 너무 많아 나 정도면 진짜 분량 많은 편이야 거의 나온 지도 모르겠는데 수준으로 안 나온 사람도 있었어 내가 말은 많이 안 하는데 시선 강탈 때문인지 뭔가 많이 나오긴 하더라고 그럼 1화 리뷰를 해보겠습니다 내가 처음으로 나온 장면 입장 시리즈 현희님이 날 아시다니 굉장히 잘린 사람들이 너무 많아서 만족하고 있어 인터뷰는 거의 다 잘린 것 같거든 거의 나오는 게 없어 근데 안에서 하는 것들 위주로 나온 것 같아 저때도 사실 뭘 하는지 전혀 모르는 상태였어 일단 가서 많은 인플루언서들이 한 자리에 모이는데 미션을 하는지 앉을 수 있는지 아무것도 모르는 상태라 무슨 코스프레 할지 고민을 많이 하다가 그래도 좀 편한 코스프레를 해야 될것 같아가지고 호그가 비교적 편한 편이거든 1라운드에는 뭐이 코스프레하고 2라운드에 저 코스프레하고를 정해봤자 미션이 뭔지 모르니까 매번 라운드 때마다 다 계속 생각을 바꿔야 됐어 그게 너무 힘들었어 변수가 너무 많아서 변수에 맞춰서 계속 즉흥적으로 할 코스프레를 바꾸고 코스프레를 뭐 할지에 대한 고민 때문에 촬영 안 하는 날도 되게 신경을 많이 썼어 호그가 좀 대외적으로 많이 했던 코스프레인데 어쩌다 보니 제일 유명한 코스프레가 된것 같기도 하고 저기서 만나신 분이 이 코스프레가 제일 유명하시잖아요 라고 하는데 음악을 할 여지가 없더라 너무 쟁쟁하신 분인데 이 사이에서 내가 살아남을 수 있을까? 첫 번째 미션을 들었을 때 반응 저 엄청 가벼웠어 77명 중에 30명이면 절반 이상이 탈락하는 거잖아 생각보다 너무 많이 탈락하는 거야 오 개빡세다 시작부터 절반을 날리고 시작하는 플로어 순위 아 이분은 46이죠 30이 안에 들어야 되는데 절반도 안 되고 일단 밑에서 세는 거에 더 가깝죠 열심히 살았는데 너무 대단하신 분들이 많이 와서 쉽지 않았다 주 플랫폼을 고르라고 했거든 근데 그주 플랫폼을 뭘로 정할지는 자기 마음이었고 그주 플랫폼이 어떻게 활용되는지도 몰랐어 자기 주 플랫폼의 팔로우 수그 플랫폼 하나만 적 여기에 적혀 있는 거야. 나는 유튜브가 저기 적혀 있고 트리머가 주 플랫폼인데 티토 팔로워가 더 많아서 이렇게 쓰일지 몰라가지고 후회한 사람도 있었어. 밀라우드도 어떻게 진행되는지 몰라서 도대체 이 다양한 사람들을 모아두고 어떻게 경쟁을 할 거지? 심지어 장르도 다 달라. 강아지 유튜버 분이 강아지를 데리고 나오셨거든. 음, 강아지 생각하는 걸 포기한다. 어떤 식으로 미션을 할지 많은 추측이 남무했지만 그냥 생각하는 걸 포기했어. 아, 인플루언서 평가를 봤는데 재밌다는 사람은 재밌다고 그러고 재미없다는 사람은 재미없다고 그러고 호불호가 많이 갈리. 초반 20분이 편집이 좀 길게 돼 있고 후반으로 갈수록 타이트하게 돼 있어 대부분 다 뒤에가 재밌었던 것 같아 초반 20번을 버티면 괜찮다 2시간이 지워지고 좋아요 15표와 싫어요 15표를 행사하는 투표가 진행되죠 미션을 듣고 굉장히 충격적이었어 이렇게 게임을 한다고? 처음 만났을 때어 누구님 안녕하세요 누구님 많이 봤어요 누구님이 나를 아셔 굉장히 열심히 살았다 막 이러고 있는데 갑자기 좋아요 15표와 싫어요 15표를 행사하래 눈치를 봅니다 자 이제 서로 죽여라 누가 투표를 했는지는 안 나오는 시스템이었거든 누가 나한테 싫어요를 막으면 갑자기 싫어요 했다고 뜨고 좋아요 했다고 뜨지만 그게 누가 보냈는지는 몰라 이 자기조개 수치가 이렇게 활용되는지 몰랐어 가급적 세로폼으로 30초 이내로 만들어 달라 그랬나? 음악도 저작권에 걸리면 안 되는 음악 써달라 그 그래서 여기서 주는 음악 중에 하나를 썼어 넷플릭스에서 운동 노래, 섹시한 노래, 귀여운 노래 몇개 카테고리 정해가지고 음악을 보내줬거든 근데 생각보다 마음에 드는 음악이 별로 없었어 그 중에 하나 음악 골라가지고 영상 편집해서 30초 꽉꽉 채워가지고 넘겼거든 세상 제일 궁금했어요 이거 지웠어? 고맙는데 <웃음> 이렇게 뜨진 않았어 가토에게 좋아요를 보냈습니다 이거 그냥 편집으로 이렇게 나올 거지 누가 응? 보냈는지 나오진 않았어 그리고 내가 보낸 자기소개 쇼츠 풀 영상은 뒤에 제작기가 포함되어 있거든 잘려서 나갔네 엄청 엄했던 산도 이런 것도 잘려서 나갔어 되게 제작기를 좋게 봐주는 사람들이 많았어 콘텐츠를 제작하는 사람들이지 나처럼 물건을 만드는 사람이 별로 없어서 그걸 좋게 보는 사람들이 많았던 것 같아 나는 이날 호그를 하고 호그 만드는 제작 과정이 담긴 영상을 만들었지 뒤에 호그 난 만드는 제작 영상이 포함되어 있고 가토도 이날 처음 봤어 근데 가토가 나를 알더라고 서로 신기했어 자기소개 영상이 나온 사람도 몇명안 되더라 핀마이크 다 차고 있어 나는 포스튬마다 핀마이크를 달 위치가 다 달라가지고 항상 내가 코스프레할 옷을 미리 보내줬어 마이크를 다시는 분이 어디에 달아야겠다라고 생각을 해두셔야 된다 그래가지고 일반 옷이랑 너무 달라서 마이크 달 위치가 마땅하지 않았고 그래서 이거 편집하기 되게 힘들었을 거야 77명이 전부 다 핀마이크를 달고 있고 스튜디오를 한 바퀴 삥 돌려서 홈이 파져있거든 그 홈마다 카메라가 다다다닥 들어있었어 
근데 그 백대를 다 사람이 쥐고 이렇게 돌아가면서 찍고 있더라고 카메라가 가끔씩 가끔씩 움직였어 그리고 중간에 막 촬영도 엄청 길어져서 단체로 마이크 배터리도 갈아야 됐어 뭘 해도 엄청 오래 걸려 내가 여기서 30명 빼고 다 떨구는 이유가 사람이 너무 많아서 떨구는 게 맞는 것 같아 촬영이 너무 길어져 첫날 촬영이 진짜 역대급으로 오래 걸렸어 말안 듣는 사람이라고 하기보다는 담배 피시는 분들이 힘들어했던 것 같아 이게 단체적으로 촬영을 하고 막 쉬는 시간이 자주 있진 않았거든 근데 촬영할 때는 다 같이 있어야 되니까 담배 피시는 분들이 힘들어했던 것 같아 처음에는 그냥 거의 대부분 1대1 교환이었어 나도 좋아요로 교환하고 다녔지 일단 다 교환을 했고 실효율을 어떻게 쓸지 다들 고민을 하기 시작하지 야 실효율을 진짜 쓰기가 너무 힘든 거야 나는 실효율을 그래서 한 시간 20분 남을 때까지 못 썼을 거야 내가 실효율을 쓰는 장면이 안 나와 근데 사실 저거는 비호감을 표현한다기보다는 그냥 서바이벌이니까 어떻게 얘를 활용해야 되나를 더 생각하지 근데 뭐 진짜 호감 비호감으로 쓴 사람도 있긴 한거 같더라 나도 내가 누구한테 보냈는지 다 기억을 못해 그러다 갑자기 진용진 님이 장근수석님을 언급하면서 틱톡커하고 인싸 릴스는 조금 과대평가됐다 나는 이게 둘이 사전에 협의된 말이라고 생각했어 근데 방송을 보니까 그냥 진용진님이 한 말이더라고 장근수석님은 전혀 모르고 있었더라 둘다 싫어요 달라고 하는 거야 왜 저런 음? 말을 하지? 근데 나중에 가니까 싫어요가 점수일 수도 있다? 이런 말이 돌기 시작했어 싫어요가 당연히 처음은 페널티일 것 같다고 생각하다가 인플루언서 게임이잖아 더지니어스가 그런 정치지 게임이 아니잖아 그래서 계속 고민을 했어 싫어요가 점수일지 페널티일지 생각 하고 싫어요까지 달라고 한 사람이랑 안 달라고 한 사람이 갈렸어 나는 한 20분쯤부터 교환을 하기 시작했어 싫어요가 점수가 맞을 것 같다 저기서 30명이 살아남는데 좋아요를 1대1로 교환하면 은 중간을 가는 거잖아 근데 나는 중간을 가도 떨어져 33명 안에 안 들으니까 그래서 뭔가 도박을 해야 됐어 이렇게 1화가 끝나네요 로도그를 선택한 이유는 방송 카메라에 예쁘게 나올 자신이 없었어 그래서 아싸리 그냥 안 이쁜 코스프레를 하자 해가지고 로도그를 선택한 것도 있었거든 예쁜 코스프레를 안 이쁘게 보이면 은 욕을 먹지만 안 이쁜 코스프레를 안 이쁘게 보이면 욕을 덜 먹거든 그리고 저때 당시 애플리스 나온다고 다이어트를 빡세게 해가지고 50kg 정도였어 와 몸매는 잘 나왔다 이대로 돌아가고 싶다는 생각 되게 많이 했어 근데 아 대기실에 마자가 있는 거야 스쿠다스 막 이런 것들 대기 시간이 너무 길어서 도시락을 주긴 했거든 도시락도 거의 밥 빼고 반찬 고기 위주로 조금 먹고 그래도 과자를 안 먹지 않았던 것 같아 그리고 저기 촬영하는 테이지 사이드에도 음식이랑 술 같은 게 있었거든 한 입만 먹어봤어 그렇게 음? 맛있진 않더라 술은 원래 안 먹고 나는 사이드에 음식 있는 쪽에 계속 서 있었거든 다른 분들이 왜 안앉아요 앉아계세요 라고 했는데 앉는 게 불편해서요 라고 얘기하면서 그냥 계속 서 있었어 그냥 최대한 많은 사람들이랑 얘기를 하고 싶어서 서 있었고 다른 사람들이 이렇게 모여있는 테이블에 가가지고 막 인사하고 이걸 못하겠는 거야 나는 그런 인사력이 떨어져서 그래서 그냥 서 있어서 막 지나가다가 눈 마주치는 사람들한테 말을 걸었어 테이블에 아예 앉은 적이 없어 거의 앉으라고는 방송이 나오기 전까지 난 앉아있으면 그 자리를 안 뜨는 사람이란 말이야 자리를 잘못 바꾸겠어 여기 자리 있어요 뭐 앉아도 돼요 막 이런 것도 못하겠어 근데 막 인플루언서라고 다 이는 아닌데 이가 눈에 띄다 보니까 이가 많아 보여 실제로 보면 소심한 사람들 되게 많아 나도 그렇기도 하고 진짜 이때 77명이 모여있는데 안 들키게 하려고 거의 첩보 작전을 찍었어 대기실에서 기다리는 시간이 엄청 길었거든 대기실에 있다가 화장실 갈때 우산을 씌워서 왔어 비도 안 오는데 화장실 가고 싶으면 버튼을 눌러 그러면 가드가 와 가드가 우산을 피워 그 우산으로 최대한 얼굴을 가리면서 화장실을 가 화장실 가는 동안에도 누굴 최대한 마주치지 않게 그래서 최대한 그 77명이 서로 안 마주치게 하려고 정말 별짓을 다 했어 어쩌다 보니 마주친 사람들이 몇명 있긴 한데 거의 몰랐어 그래서 그안 마주치게 하는 것 때문에 시간이 더 걸렸어 촬영 시간이 그 77명이 등장할 때도 아그 대기 공간에 서로 안 마주치게 하려고 칸막이에 이렇게 숨어 있었어 가드 같은 그 사람들이 이렇게 막 옷으로 가리고 막. 이렇게까지 해야 되나? 싶을 정도로 77명이 다 개인 대기실은 아니었어 나 같은 경우는 옷이 부피가 크고 옷 갈아입어야 되는 특수성 때문에 컨테이너 대기실을 썼는데 진짜 열악한 사람은 그냥 테이블 대기실을 쓰는 사람도 있었어 그리고 난 이런 리얼리티 촬영을 처음 하잖아 난 예능이 짜고 치는 고스톱이다 이런 얘기 많이 듣잖아 사람들의 찐 리액션을 이끌어내려고 음. 이렇게까지 한다고? 예능의 리얼리티를 조금 믿게 됐어 진짜 대 대본 없이 리얼로 하더라 진짜 근데 옷이 특이한 사람이 많긴 하더라 분량은 산방했다 근데 이 인터뷰가 중간중간 하는 게 아니라 앞에 촬영을 다 끝내고 나서 나중에 회상을 하면서 인터뷰를 하는 건데 그때 기억이 잘안 나가지고 그때 당시 내 머릿속에 떠오른 생각 그거를 최대한 잘 이끌어내서 말해야 되는 게좀 힘들었어 촬영 당시랑 인터뷰 시간이 제법 텀이 길거든 77명을 다 따로 불러서 인터뷰를 하니까 인터뷰하는 방이 몇 개를 이렇게 있었어 그리고 다 핸드폰 들고 있잖아 저 핸드폰이 자기 핸드폰이 아니야 심지어 자기 핸드폰은 못 들고 
뭐가 뺏겼어 투표 앱 깔려있는 거 말고는 아무것도 없는 핸드폰이었어 인터넷 안 되고 사진 찍는 것만 되는 초반에는 사진 찍는 게 미션이 아닐까라는 소문이 돌아가지고 다 이렇게 셀카를 찍고 다녔어 그러다가 후반에는 아니 뭐한 명씩 다 따로 들어오는데 사진 찍는 게 미션이면 후반에 들어온 사람이 불리한 거 아니야? 그러네 하고 미션이 아닌가 보다 이러고 핸드폰으로 찍은 사진을 나중에 받았거든 셀카만 왕창 있어 너도 나도 셀카를 찍으니까 왠지 가만히 있을 수가 없는 거야 난 축구 후반인 편이었거든 그리고 저때 너무 추웠어 겨울이라 가지고 컨테이너 같은 데를 옮겨 다니면서 차로 이동했거든 중간중간 밖에 있을 때 너무 추웠어 추워 보인다고 못 벗어 주신 분도 있었고 뭐 찌질 흘려가면서 촬영했어 저 목걸이 때문에 교환해야 돼 배터리도 두 개였어 마이크 배터리 하나 목걸이 배터리 하나 나는 옷이 배터리 팩을 두기 너무 힘들어서 등 쪽에다가 그냥 테이프로 붙여버렸던 걸로 기억해 배터리 팩 마이크 송신기 이런 거 앉을 때는 이렇게 등을 못대 팩이 걸려가지고 16시간 동안 앉을 때등 대기가 힘들었어 대기실에서 조금 졸고 그랬는데 등에 붙어있는 마이크 팩이 음. 너무 아프더라 괜히 건드려서 뗐다가 또 큐가 들어갈지 모르니까 일단 풀 착장 상태로 계속 대기를 해야 된다는 게 너무 힘들었어 그나마 로드워그가 편해서 16시간에 살아남은 거지 불편한 코스프레 했으면 진짜 뒤지게 힘들었을 것 같아 거기 들어갈 때난 택시 타고 들어갔거든 차가 이렇게 막 몰리니까 택시 아저씨가 진짜 개 짜증 내셨어 앞에 사람들 내리고 연예인 밴도 껴있었고 근데 거의 택시가 많았던 것 같아 웬만하면 택시를 타고 오라 그래 일단 나는 자차가 아니니까 택시밖에 답이 없었어 자 이렇게 1화 리뷰를 해봤습니다 내가 까먹은 게 있으면 뭐 다음 화에 얘기하죠 1화 감상평 말은 많이 안 했는데 별이 많아서 좋았다 Thank you.